ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് മക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നെ മക്കളെ കേൾക്കാനും കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ 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 യെസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജയ് ആണോ അതോ നീറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ട സമയമാണിപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൃത്യമായി നിങ്ങളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം പലരും പലപ്പോഴും ഇത് തീരുമാനിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ഏത് പ്രൊഫഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് പലരും തീരുമാനിക്കുക ചിലപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയുടെ സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് കൃത്യമായ സമയത്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നാളെ എന്തായി തീരണം എന്നുള്ളത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ട്രീമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങൾ ഏത് ജോലിയിലേക്കാണ് ഏത് പ്രൊഫഷനിലേക്കാണ് എന്തായി തീരാനാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്ന തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കൃത്യ സമയമാണിപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ ആകാനാണോ നിങ്ങളൊരു എഞ്ചിനീയർ ആകാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രൊഫഷനിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്ത അത്തരത്തിലൊരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ഗംഭീരായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്ന് അറിയാം വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് സോ പരീക്ഷ എടുക്കുന്നു എല്ലാവരും തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ഗംഭീരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ യെസ് മലബാർ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഗേൾസ് ഉണ്ടോ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കുട്ടികൾ ഈ ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ട് യെസ് ഓക്കെ ഓക്കെ റെഡി സോ മക്കളെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ കേട്ടതിൽ വെച്ച് ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് വെച്ച് ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു പാടാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ സോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മളിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക മക്കളെ ആ പേര് നോക്കൂ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫൈബർ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫാബ്രിക് ഫാബ്രിക് ആണത് അല്ലെ ഈ ഫാബ്രിക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഫൈബറുകൾ കൊണ്ടാ അല്ലെ ഈ ഫൈബറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ എന്താണ് ഒരു ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഓക്കെ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള കൊളാസ്റ്റിക്ക ഓക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വളരെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ എന്താ ഫൈബറിനെ കുറിച്ച് നീളമുള്ള വളരെ തിന്നായ നൂല് പോലെയുള്ള നാര് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക അല്ലെ ആ സോ അതിനൊപ്പം അതിനൊപ്പം നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് അറിയാത്ത ആളൊന്നല്ലോ അല്ലെ കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി എത്രത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് അടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ യെസ് സോ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് മക്കളെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ അപ്പൊ ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കാരണം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് അടക്കമുള്ള ഈ ഫാബ്രിക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഫൈബറുകൾ കൊണ്ടാണ് ഫൈബറുകൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഫൈബറുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട്
So, fiber is going to be a chain of small units of that material joined together. Fibers used to make fabrics and other household articles and already I am going to say. Now, I am going to say fiber is going to be a part of the two things. പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ആൻസറുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പ്രധാനമായും എത്ര തരത്തിലുള്ള ഫൈബറുകളുണ്ട് മക്കളെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫൈബറുകളുണ്ട് പ്രധാനമായും എത്ര തരം ഫൈബറുകളാവുള്ള രണ്ട് തരം ഫൈബറുകളുണ്ട് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് രണ്ട് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് മക്കളെ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈബറുകളെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫൈബറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില എക്സാമ്പിളുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം സോ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈബറുകൾ ഒന്ന് കോട്ടൺ കോട്ടൺ ഓക്കെ രണ്ട് സിൽക്ക് സിൽക്ക് നമുക്കൊരു നാച്ചുറൽ ഫൈബറാണ് ശരിക്കും മൂന്നാമത്തേത് ഊളാണേ ഊൾ നാലാമത്തേത് ലിനൻ മക്കളെ ഇത്രയും നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകണം നാച്ചുറൽ ഫൈബർ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഈ പറയുന്ന നാല് പേരുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരണം കോട്ടൺ ഓടി വരണം സിൽക്കിന്റെ പേര് ഓർമ്മ വരണം ഊൾ എന്ന് ഓർമ്മ വരണം ലിനൻ ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ അതേസമയം സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാൻ മെയ്ഡ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യർ ലബോറട്ടറിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫൈബറുകളെയാണ് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ യെസ് സോ മക്കളെ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ചില പേരുകൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഈ പേരുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അതിലൊന്ന് റയോൺ റയോൺ ഒരു സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ആണ് രണ്ട് നൈലോൺ നൈലോൺ മൂന്ന് ആക്രിലിക് ആക്രിലിക് ഓക്കെ നാലാമത്തേത് പോളിയസ്റ്റർ പോളിസ്റ്റർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പോളിസ്റ്റർ ക്ലോത്ത് ആണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ആ പോളിസ്റ്റർ ശരിക്കും അത് പോളിയസ്റ്റർ എന്നാ പോളിയസ്റ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പറയുമ്പോൾ പോളിസ്റ്റർ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ റയോൺ നൈലോൺ ആക്രിലിക്ക് പോളിസ്റ്റർ മുതലായവരൊക്കെ ശരിക്കും സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് മാൻമെയ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം മക്കളെ ഈ റയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ചങ്ങാതി ഉണ്ടല്ലോ റയോൺ അവനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറലും അല്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി സിന്തറ്റിക്കും അല്ല അതായത് റയോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് റയോൺ ആക്കി മാറ്റാം റെഡി അല്ലേ മക്കളെ അത് ആരെയാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെല്ലുലോസിൽ നിന്നാണ് റയോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സെല്ലുലോസിൽ നിന്നാണ് റയോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് സെല്ലുലോസ് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫൈബർ ആണ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ ആയി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സെല്ലുലോസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റയോൺ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി സിന്തറ്റിക് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ചേർന്നാണ് അതുകൊണ്ട് റയോണിനെ നമ്മൾ സെമി സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സെമി സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് മക്കളെ സെമി സിന്തറ്റിക് പിന്നെ മക്കൾ നോക്കൂ കോട്ടണും സിൽക്കും ഊളും ലിനനും നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ആണ് മക്കളെ അതേസമയം നോക്കൂ നൈലോൺ ആക്രിലിക് പോളിയസ്റ്റോ ഇവര് മൂന്ന് പേരും കംപ്ലീറ്റ്ലി സിന്തറ്റിക് ആണേ ഇവര് മൂന്ന് പേരും കംപ്ലീറ്റ്ലി സിന്തറ്റിക് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ റയോൺ മാത്രം സെമി സിന്തറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ സാർ സുഖല്ലേ സുഖമായിരിക്കുന്നു സുഖമായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ മക്കളെ ഓക്കെ സി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ഞാൻ പറയാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ കുറെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ പോലെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഓരോ വാക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ നിങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയി നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെന്ന്
യെസ് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോട്ടൺ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകളില്ല സിൽക്ക് അറിയാത്ത ആളുകളില്ല ലിനൻ അറിയാത്ത ആളുകളില്ല ഇല്ലല്ലോ ഊൾ കമ്പിളി അല്ലെ അറിയാത്ത ആളുകളില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഭൂരിഭാഗവും മക്കളെ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് അപ്പൊ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് യെസ് യെസ് ലേൺ കോഡ് അക്കാഡമി യെസ് യെസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ വാക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ ഓക്കെ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയണം സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മക്കളെ പോളിമറുകളാണ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ശരിക്കും എന്താ പോളിമറുകളാണ് പോളിമറുകൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതല്ല സാർ ഈ പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ സാറില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മക്കളെ മക്കളെ നോക്കണേ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാല കോർക്ക ഒരു മാല ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക കുറെ മുത്തുകളുണ്ട് അല്ലെ ഈ മുത്തുകളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചല്ലേ നമ്മളൊരു മാലയാക്കി മാറ്റാം ഈ മുത്തുകൾക്ക് പകരം മോളിക്യൂളുകളായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ മുത്തുകൾക്ക് പകരം മോളിക്യൂളുകളെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ കുറെ മോളിക്യൂളുകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മോളിക്യൂളുകളുടെ വലിയൊരു മാല കിട്ടില്ലേ വലിയൊരു ചെയിൻ കിട്ടില്ലടാ ആ ചെയിനുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാന്ന് അറിയോ പോളിമർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ കുറെ മോളിക്യൂളുകളെ കുറെ മോളിക്യൂളുകളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ മാലയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിമർ എന്താ വിളിക്കുക പോളിമർ അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന മോളിക്യൂളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ മോണോമേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ ആ വാക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോടാ മോണോമേഴ്സ് അപ്പൊ മക്കളെ കുറെ മോളിക്യൂളുകളെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വലിയ ചെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിമർ എന്ന് പറയുക ആ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന മോളിക്യൂളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണോമേഴ്സ് അപ്പൊ മോണോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇനി ഈ മോണോമറുകളെ ചേർത്ത് വെച്ച് പോളിമർ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കലാപരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ആ കലാപരിപാടിയുടെ പേരാണ് മക്കളെ പോളിമറൈസേഷൻ എന്താ വിളിക്കാം നമ്മള് പോളിമറൈസേഷൻ അപ്പൊ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചേ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചേ ഒരു പോളിമർ എന്താന്ന് പഠിച്ചു മോണോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പഠിച്ചു പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പഠിച്ചു റെഡി അല്ലേ ആണ് അപ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കണേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇവരെല്ലാവരും പോളിമേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മോളിക്യൂളുകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ മാലയാണ് ശരിക്കും വലിയ പോളിമർ ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഇതേ ഇതേപോലെ ഒരേ പോലെയുള്ള മോളിക്യൂളുകളെ മാത്രം ചേർത്ത് വെച്ചാലേ പോളിമർ ആവുള്ളൂ എന്നൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയില്ല അങ്ങനെയില്ല മക്കളെ നമുക്ക് ഒരേ പോലെയുള്ള മോളിക്യൂളുകൾ തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കണം എന്നില്ല ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂളുകളെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാ മോണോമറുകളും ഒരേ പോലെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതൊരു പോളിമറാ ഇതും ഒരു പോളിമറാണ് ഇതും ഒരു പോളിമറാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതൊരു മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇത് അടുത്ത മോളിക്യൂൾ ആണ് ഇത് വീണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയ മോളിക്യൂൾ ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയ മോളിക്യൂളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് മോളിക്യൂളുകൾ ചേർന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ പോളിമർ എന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു പോളിമർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരേ പോലെയുള്ള മോണോമറുകൾ വേണം ഒരേ പോലെയുള്ള മോളിക്യൂളുകൾ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഒരേ പോലത്തെ മുത്തുകൾ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല മക്കളെ കാരണം മാലയ്ക്ക് ഭംഗി കൂടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയ ഡിഫറെന്റ് കളറിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിലുള്ള മുത്തുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സെയിം മോളിക്യൂളുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തതെല്ലാം സെയിം മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തതെല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂളുകൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പോളിമർ ആണ് സെയിം മോണോമർ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പോളിമർ ആണ് ഈ പോളിമറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് മോണോമേഴ്സ് ഉണ്ട് 
കുറെ യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ശരിക്കും എന്ത് പോളിമർ മനസ്സിലായോ പോളിമർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മെനി യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് പോളിമർ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനി എന്നും മെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് എന്നുമാണ് മക്കളെ സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ചില പോളിമറുകളെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നൈലോണിനെ കാണാം റയോണിനെ കാണാം പോളിയസ്റ്റർ കാണാം ആക്രിലിക് കാണാം ഇവരെല്ലാവരും ഇത്രയും മക്കളെ നൈലോൺ റയോൺ പോളിയസ്റ്റർ ആക്രിലിക് ഈ നാല് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന നാല് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ നൈലോൺ റയോൺ പോളിയസ്റ്റർ ആക്രിലിക് നാല് പേരുകൾ ഓർത്തു വെക്കുക വേറെ ഒന്നും എന്റെ മക്കൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നിന്ന് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള കോട്ടണും ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള സിൽക്കും ഇത്രയും നല്ല ഊളും ഒക്കെ പ്രകൃതി തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ലാബിൽ ഈ സിന്തറ്റിക് ഫൈബറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ഫൈബറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് അതിനർത്ഥം നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിന് ഇല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിന് ഇല്ലാത്ത ചില ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിനുണ്ട് മക്കളെ എന്തൊക്കെയാണ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഗുണങ്ങൾ സോ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഓർത്തു വെക്കണം നാച്ചുറൽ ഫൈബറുകളെക്കാൾ പ്രകൃതി തരുന്ന ഫൈബറുകളെക്കാൾ സിന്തറ്റിക് ഫൈബറുകൾക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ മക്കളെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടിന്റെയും സ്ട്രെങ്ത് രണ്ട് അവരുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മൂന്ന് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നാല് റിങ്കിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് പെട്ടെന്ന് ചുളിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ റിങ്കിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ എടുത്താൽ മക്കളെ സ്ട്രെങ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിനെക്കാളൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ആർക്കുണ്ട് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിനുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ റെഡി അല്ലേ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിനേക്കാളും സ്ട്രെങ്ത് ആർക്കുണ്ട് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിനുണ്ട് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ക്യാൻ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആസ് കമ്പയർ ടു നാച്ചുറൽ ഫൈബർ ദിസ് ഇസ് നോൺ എസ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ് ഇതാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുക എന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുക ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓക്കെ ഇനി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തെ വലിച്ചു നീട്ടി ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നായിരിക്കും വലിച്ചു നീട്ടാൻ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണമല്ലോ ആ വലിച്ചു നീട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ അവർ വീണ്ടും പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്ത് വലിച്ചു നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും പഴയ റബ്ബർ ബാൻഡ് ആയിട്ട് മാറും പഴയ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പഴയ വലിപ്പത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ശരിയല്ലേ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് മക്കളെ സിന്തറ്റിക് ഫൈബറുകൾക്ക് സിന്തറ്റിക് ഫൈബറുകൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിനേക്കാൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിലും അവർ മുൻപന്തിയിലാണ് മക്കളെ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാച്ചുറൽ ഫൈബറുകളെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാര് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഇലാസ്റ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും സിന്തറ്റിക് ഫൈബറുകൾ നാച്ചുറൽ ഫൈബറുകളെ തോൽപ്പിച്ചു ഇനിയുള്ള എന്താ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റിയാ മക്കളെ ഒരു നല്ല ഫൈബറ് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫൈബർ കോട്ടൺ ലിനൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ നല്ലോണം വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കോട്ടന്റെ ഷർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടന്റെ ഡ്രസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കോട്ടൺ അത് വലിച്ചെടുക്കും സോ വാട്ടർ അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിന് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നൈലോണിന്റെ റയോണിന്റെ ഒക്കെ ഷർട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസ്റ്റർ ഷർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും സ്വെറ്റ് വലിച്ചെടുക്കില്ല വേർപ്പ് വലിച്ചെടുക്കില്ല അതിനർത്ഥം എന്താ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന് വാട്ടർ അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് ഓക്കെ അതവരെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മക്കളെ It absorbs very little water, hence the clothes made of foot of this fabrics dry very fast. That's why we have to put it in the water, and we
ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സിനെ ആര് തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് തോൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ ഇത്രയും ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തായാലും അവർക്ക് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന്റെ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് മക്കളെ ഒന്ന് ഒന്ന് സമ്മർ സീസണിൽ സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ദ ആർ നോട്ട് സൂറ്റബിൾ ഫോർ സമ്മർ സീസൺ കാരണം സമ്മറിയിലാണ് വേനൽക്കാലത്താണ് നമ്മൾ നല്ലോണം വേർക്കുക ഈ വേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വേർപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന തുണിയല്ലേ നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് വേർപ്പ് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് മക്കളെ ആണ് അപ്പൊ സമ്മർ സീസണുകളിൽ ദ ആർ നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ടു വേർ ബിക്കോസ് ദ ഡു നോട്ട് അബ്സോർബ് സെറ്റ് വിയർപ്പ് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ മടിയന്മാരാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് റെഡി അല്ലേ ക്ലിയർ എടല്ലേ ലിനൻ ലെനിൻ അല്ല അശ്വിനെ ലെനിൻ അല്ല ലിനൻ ലിനൻ ലിനന്റെ ഷർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ നീ ലിനൻ യെസ് അതൊരു നാച്ചുറൽ ഫൈബറാ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫൈബർ ആണത് ഓക്കെ മക്കൾ അടുത്തത് ഹൈലി ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ക്യാച്ച് ഫയർ ഈസിലി തീയ് ചെറിയൊരു തീയ് തൊട്ടടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കും സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ പക്ഷെ കോട്ടൺ കൊണ്ടോ നാച്ചുറൽ ഫൈബർ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ ഡ്രസ്സ് അത്ര പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കില്ല സോ ഹൈലി ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ആ പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കും റെഡി അല്ല മക്കളെ മാത്രല്ല ഈ സിന്തറ്റിക് ഫൈബറുകളൊന്നും ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ അല്ല ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ അല്ല മണ്ണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ ബാക്ടീരിയകളോ അതുപോലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾക്കോ ഈ പറയുന്ന സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് അതൊരു പ്രശ്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പൊല്യൂഷൻ കാരണമാകും ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ സോ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ വി കെ നോട്ട് ഡിക്കംപോസ് ദം ദെൻ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും മക്കളെ സ്കിന്നില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ റയോണോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പോളിയസ്റ്ററിനെ ഒക്കെ ക്ലോത്ത് ചില ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം അവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നില് തൊലിയിൽ ചെറിയ പാടുകളൊക്കെ വരും ഓക്കെ അലർജി പോലെയുള്ള ചില പാടുകളൊക്കെ വരും അലർജി വരാം റാഷസ് വരാം അപ്പൊ ചിലർക്ക് അത് സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസിന് കാരണമാകും ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ മക്കളെ ആണ് ഇനി വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ എടാ അടുക്കളയിലൊക്കെ ചിലപ്പോ അടുക്കളയിലോ ലബോറട്ടറിയിലോ ഒക്കെ തീയ് തീയുമായി നമ്മൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഡ്രസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് കാരണം ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോത്ത് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മെൽട്ടാവും പെട്ടെന്ന് മെൽട്ടാവും മെൽട്ടാവുന്ന നല്ല പ്രശ്നം മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനോട് ചേർന്നെങ്കിരിക്കും സ്കിന്നിനോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ മക്കളെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് കൂടി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഫൈബർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഡ്രസ്സുകൾ ഇടുന്നതാണ് അടുക്കളയിലോ അതുപോലെ തീയുമായി നമ്മൾ കളിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഫയറുമായി കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഡ്രസ്സുകൾ അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തും ഒന്നത് ഹൈലി ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മാത്രമല്ല കത്തിയാൽ അത് ആകെ മെൽട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയോട് ഒട്ടി കിടക്കും അപ്പൊ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കിൻ അടക്കായിരിക്കും റിമൂവ് ആവുക ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലടക്കം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പോളിസ്റ്ററിന്റെ ഒക്കെ സാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ക്ലോത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അടുക്കളയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയണം ഇത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കാരണം സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കും അത് സ്കിന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യും മെൽട്ടായിട്ട് ഒട്ടിച്ചേരുന്നു പറയാം അവരോട് എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ ഫൈബർ ഉണ്ട് കോട്ടൺ അതുപോലെ നാച്ചുറൽ ഫൈബർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഡ്രസ്സുകൾ എപ്പോഴും കിച്ചൺ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയാം അപ്പൊ മക്കളെ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ് കാർബൺ ഫൈവ് ഒന്നും തൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവൽ വരെയുള്ള പ്ലസ് ടു ലെവൽ വരെയുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ഓക്കെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ തൽക്കാലം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മക്കളെ റയോൺ ആണ് ഉത്തരം വരും കേട്ടോ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബോ എന്ന് പറയുന്ന റയോൺ ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെ റയോണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു സംഗതി പറയട്ടെ റയോൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വിളിപ്പേരുണ്ട് എന്താ അറിയോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് റയോണിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് അതായത് സിൽക്ക് ഉണ്ടല്ലോ സിൽക്കിന് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണത് അല്ലെ ആണ് പക്ഷേ റയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽക്കിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും കാണിക്കും പക്ഷേ സിൽക്കിനേക്കാൾ ചീപ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റയോണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്ന് പറയാം അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം എന്റെ മക്കള് മക്കളെ അപ്പോ റയോൺ ഒരു സെമി സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ആണെന്നുള്ള കാര്യവും റയോണിനെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്ന് പറയും എന്നുള്ള കാര്യവും ഓക്കെ അല്ലെ ആണ് മക്കളെ പോളിമേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് കോൾ പോളിമേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഒരു പോളിമർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോർക്കുന്ന ചെറിയ മുത്തുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണോമേഴ്സ് എന്താ വിളിക്കുക മോണോമേഴ്സ് Yes, yes, yes. Monomers. Ready, Alain? Yes. Okay, my friend. Now, let's see. Small units used in making synthetic fibers. My friend, synthetic fibers are the name of the small units. The name is Polymer. Polymer is the name of synthetic fibers. Ready? Clear? Yes. My friend, let's see. Which of the following is a natural fiber? The name is the natural fiber. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഫൈബറുകൾ ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഫൈബറുകൾ ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഫൈബറുകളിൽ ഒന്ന് കോട്ടൺ ശരിയല്ലേ ഓർത്തു വെക്കണേ കോട്ടൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊൾ റെഡി അല്ലേ മക്കളെ ഊൾ ദെൻ 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 ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു ലിനൻ ശരിയല്ലേ ലിനൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പേരുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ കോട്ടൺ ൂടെ ലിൻ ഒരാൾ കൂടി സിൽക്ക് ഈ നാല് സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ഐ മീൻ നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഈ നാല് പേരിൽ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഊൾ ബാക്കി മൂന്ന് പേരും എന്താണ് സിന്തറ്റിക് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ വെരി ഗുഡ് മക്കളെ മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോട്ടൺ നാച്ചുറൽ ആണ് സിൽക്ക് നാച്ചുറൽ ആണ് വുഡ് വുഡ് അല്ല ശരിക്കും അത് ഊൾ എന്നായിരുന്നു മക്കളെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഊൾ നാച്ചുറൽ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ സിന്തറ്റിക് ആയത് ആരാ നൈലോൺ മാത്ര നൈലോൺ മാത്ര ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറെ നേരായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയണു കുറെ നേരായി നമ്മൾ പറയണു മക്കളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അല്ല ഈ സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ നമ്മൾ ലാബിലാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുക ലാബിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടേ അത് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക എന്നറിയാം മക്കളെ ഓർത്തു വെക്കണേടാ അത് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുക കോളിൽ നിന്ന് കൽക്കരിയിൽ നിന്ന് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പ്രകൃതി വാതകം ഈ മൂന്നിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുക കേട്ടോ സോ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് എല്ലാം ശരിയാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് മക്കളെ അടുത്തത് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഡ്യൂറബിൾ കുറെ കാലം നിലനിൽക്കും കറക്റ്റാ റിങ്കിൾ ഫ്രീ റിങ്കിൾ ഫ്രീ ആണ് റിങ്കിൾ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് പറഞ്ഞല്ലോ ചുളിവുകളൊന്നും അങ്ങനെ വരൂല എക്കണോമിക്കൽ നാച്ചുറൽ ഫൈബർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ചീപ്പാണ് എക്കണോമിക്കൽ ആണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ലാഭ സോ അവിടെയും എല്ലാം ശരിയാണ് മക്കളെ ആൾ ഓഫ് ദിസ് ആൾ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരെങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി നാല് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞേ റയോൺ ഉണ്ട് നൈലോൺ ഉണ്ട് പോളിയസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആക്രിലിക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് എടുക്കാം മക്കളെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക്
ഉട്പൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ആൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ മക്കളെ ഉട്പൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ശരിക്കും സെല്ലുലോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഉട്പൽപ്പിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക സെല്ലുലോസ് ഉണ്ടാവുക ഓർത്തു വെക്കണേ ഉട്പൾപ്പിൽ സെല്ലുലോസ് ഉണ്ടാവുക റെഡി ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ യെസ് സോ ദിസ് ഫൈബർ ഇസ് കോൾഡ് റയോൺ ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ഇതൊക്കെ ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റയോൺ എന്ന് പറയാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യാ ദൻ 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 യാ ഒരു കാര്യം കൂടി മക്കളെ ഇറ്റ് ഇസ് ചീപ്പർ ദാൻ സിൽക്ക് സിൽക്കിനേക്കാൾ വില കുറവാണ് ക്യാൻ ബി വൺ ലൈക്ക് സിൽക്ക് ഫൈബേഴ്സ് സിൽക്ക് ഫൈബേഴ്സിനെ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഡൈഡ് ഇൻ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കളേഴ്സ് സിൽക്കിന് കൊടുക്കാവുന്നതിനേക്കാൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് കളറുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റയോൺ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത്രയും ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് സിൽക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആർക്ക് റയോണിന് ഓക്കെ അല്ലെ റെഡി അല്ലേ മക്കളെ യെസ് 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 ഓക്കെ റെഡി മക്കളെ നോക്കണേ റയോണിന്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് യൂസുകളാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മുറിവൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മറ്റേ നെറ്റ് പോലെയുള്ള കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് മുറിവ് കെട്ടാറുണ്ട് ഗോസ് ബാൻഡേജ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാ ഇത് റയോൺ ആണോ റയോൺ ആണോ ദൻ കാർപ്പറ്റുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർപ്പറ്റുകൾ റയോൺ ആണ് മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർക്കുക ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഗോസ് ബാൻഡേജുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽ റയോൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡ്രസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഷർട്ടും ചുരിദാറും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കാർപ്പറ്റുകൾ അലങ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള കാർപ്പറ്റുകളൊക്കെ റയോൺ ആണ് ശരിക്കും കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റയോൺ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ മക്കളെ കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റയോണിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേറൊരാളെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഊൾ റയോണും ഊളും മിക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാർപ്പറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓർത്ത് വെക്കണേ റെഡി അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ഡൗട്ടുകൾ ഇല്ലല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എവിടെയും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ റയോണിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്താണ് റയോൺ റയോണിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു റയോണിന്റെ യൂസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ യെസ് ഇനി നൈലോൺ ആണേ നൈലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബർ ആണ് നൈലോൺ മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബർ ഓക്കെ ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലൊക്കെയാണ് നൈലോൺ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ആ ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളെ നോക്കണം നൈലോണിന്റെ പ്രത്യേകത പ്ലാന്റിൽ നിന്നോ അനിമൽസിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന ഒരു റോ മെറ്റീരിയലും നൈലോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നാച്ചുറൽ ആയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നോ അനിമൽസിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ല നാച്ചുറൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ല നൈലോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോളിൽ നിന്ന് വാട്ടറിൽ നിന്ന് എയറിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ഇതാണ് നൈലോൺ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ആയ ഫൈബർ അപ്പൊ റയോണോ റയോൺ സെമി സിന്തറ്റിക് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മക്കളെ റയോൺ സെമി സിന്തറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക ഫസ്റ്റ് മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബർ ഏതാ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ റയോൺ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലോ ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ഏതാ അത് നൈലോൺ ആണ് മക്കളെ ഉത്തരം മാറിപ്പോകലേ ഫസ്റ്റ് മാൻമെയ്ഡ് ഫൈബർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് റയോൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നൈലോൺ ആണ് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല റെഡി അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ പിന്നെ നൈലോണിന്റെ പ്രത്യേകതകളാ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ലൈറ്റ് ആണ് വലിയ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവന് ലെസ്ട്രസ് ആണ് നല്ല തിളക്കം ഉണ്ടാകും ഈസി ടു വാഷ് വാഷ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സംഗതികളാണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ലോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവൻ വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു നൈലോൺ ത്രെഡിന് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റീൽ വയറിനേക്കാൾ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ കമ്പി ഉണ്
നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ആകാം ഓക്കെ യെസ് മക്കളെ നിങ്ങൾ വളരെ സീരിയസ് ആയി പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചാറ്റ് ബോക്സ് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും ക്ലാസ് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളെ എപ്പോഴും നല്ലത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പറയുന്ന കണ്ടന്റ് നോട്ടായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ നോട്ടുകളായിട്ട് പോയിന്റുകളായിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ മക്കളെ നോക്കൂ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ശരിക്കും രണ്ട് പേരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് തരം മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്നാണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നും ആ മോളിക്യൂൾസിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കണേ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ പേര് ഹെക്സാ മെത്തിലീൻ ഡയമീൻ എന്നാണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് വേണം അതിലൊരു മോളിക്യൂളിന്റെ പേരെന്താ ഹെക്സാ മെത്തിലീൻ ഡയമീൻ ഹെക്സാ മെത്തിലീൻ ഡയമീൻ പറയ എഴുത പറയ എഴുത ഹെക്സാ മെത്തിലീൻ ഡയമീൻ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂളിന്റെ പേര് അഡിപ്പിക്കാസിറ്റ് എന്താണ് അഡിപ്പിക്കാസിറ്റ് അഡിപ്പിക്കാസിറ്റ് അഡിപ്പിക്കാസിഡ് അപ്പൊ ഹെക്സാ മെത്തിലീൻ ഡയമീനും അഡിപ്പിക്കാസിഡും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത സോളിഡ് ഫോമിലായിരിക്കും അത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവാം സോളിഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നല്ല ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിലായിരിക്കും നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലൊന്നും പൊട്ടില്ല എത്ര വെയിറ്റ് തൂക്കിയിട്ടാലും ഫൈബർ പൊട്ടില്ല ആ വെയിറ്റ് എല്ലാം താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട് ഉൾ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അതിന് ഓക്കെ ഉൾ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് മക്കളെ ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് അതാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് റെഡി അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ആ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിന് ഇത്രയും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് വരാനുള്ള കാരണം ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആകാനുള്ള കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അപ്പൊ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയത് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയണം അതിന്റെ ആൻസറിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അത് ആൾറെഡി അത് സോളിഡ് ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റലൈൻ നാച്ചുറൽ ഉണ്ട് എന്ന് ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സിന്റെ ഇത്രയും പ്രത്യേകതകൾ എന്റെ മക്കൾ ഓർക്കണം ഒന്ന് സോളിഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ നാച്ചുറൽ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് സോ അതിനുള്ളിൽ എന്താ ഉള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് അവന്റെ അതുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മുറിക്കുള്ളിൽ ആരൊക്കെയാ ഹെക്സാ മെത്തിൽ ഇണ്ടയമീനാൻ അടിപ്പിക്കാസിഡ് മക്കളെ ഹെക്സാ മെത്തിൽ ഇണ്ടയമീനാൻ അടിപ്പിക്കാസിഡ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഒരു തീരുമാനമായേ തീരുമാനമായി അടുത്തത് നൈലോൺ സിക്സ് ഒരു സിക്സേ ഉള്ളു മക്കളെ നൈലോൺ സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സിക്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ മൊളിക്യൂൾ മതി അയാളുടെ പേരാണ് കാപ്രോലാക്ടം എന്താണ് മക്കളെ കാപ്രോലാക്ടം കാപ്രോലാക്ടം റെഡി അല്ലേ കാപ്രോലാക്ടത്തെ വെള്ളവുമായി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക നൈലോൺ സിക്സ് കിട്ടുക നൈലോൺ സിക്സ് കിട്ടുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നൈലോൺ സിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൈലോൺ സിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മക്കളെ ഓക്കെ റെഡി ഇനി നൈലോണിന്റെ യൂസസ് മക്കളെ നൈലോൺ എവിടെയൊക്കെയാ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാണുന്നിടത്തെല്ലാം നൈലോൺ ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ മക്കളെ ഒന്ന് ഫിഷിംഗ് നെറ്റ് മീൻ പിടിക്കുന്ന വലകൾ മീൻ വലകൾ മക്കളെ റോപ്സ് കയറ് കയറ് നോക്ക കയറുകൾ ഇതാരാ ഇതെന്താ പാരച്യൂട്സ് പാരച്യൂട്സ് ഓക്കെ യാ ടൂത്ത് ബ്രഷ് നമ്മൾ പല്ലി തേക്കുന്ന ബ്രഷ് പല്ലി തേക്കുന്ന ശീലമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പല്ലി തേക്കുന്ന ബ്രഷ് മക്കളെ ആ ബ്രഷിന്റെ ബ്രിസിൽസ് ആണേ ബ്രഷിന്റെ ബ്രിസിൽസ് നാരുകൾ പെയിന്റ് ബ്രഷ് പെയിന്റ് ബ്രഷിന്റെ നാരുകൾ കാറിന്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഓക്കെ നമ്മളെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ കണ്ടോ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നൈലോൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം നൈലോൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മക്കളെ ഓക്കെ യെസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മക്കളെ ഇതാ
നമ്മൾ റയോൺ പഠിച്ചു നൈലോൺ പഠിച്ചു രണ്ട് സിന്തറ്റിക് ഫൈബറുകൾ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ അതിനാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ യെസ് മക്കളെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഓക്കെ യെസ് മക്കളെ നോക്കണേ നൈലോൺ ആണോ റയോൺ ആണോ പോളിയസ്റ്റർ ആണോ സിൽക്ക് ആണോ റയോൺ റയോൺ റയോണിനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്ന് പറയുക ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് മക്കളെ അടുത്തത് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് മക്കൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫൈബർ ഹാസ് ഹയസ്റ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഫൈബർ ഏതാ ആരാ കോട്ടൺ സിൽക്ക് റയോൺ നൈലോൺ മക്കളെ നൈലോൺ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നൈലോണിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് നൈലോൺ നൈലോൺ യെസ് മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യം വുഡ് പൾപ്പ് ഇസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഫൈബറുകളിൽ വുഡ് പൾപ്പിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നത് ആരെയാണ് മക്കളെ ഞാൻ പറയും റയോണിനെയാണ് റയോൺ റയോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി റയോൺ ആണ് വുഡ് പൾപ്പ് നിന്നുണ്ടാക്കുക റെഡി യെസ് ഇനി മക്കളെ ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് നൈലോൺ അപ്പൊ നൈലോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാ നൈലോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോളിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എയറിൽ നിന്ന് ഇവരെയാണ് ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും ചേർത്താണ് നൈലോൺ ഉണ്ടാക്കുക റെഡി അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കണം റയോൺ ക്ലോസ് ആർ കംഫർട്ടബിൾ ടു വെയർ ഇൻ റയോൺ ക്ലോത്തുകൾ ഏത് കാലത്താണ് ഏത് സമയത്താണ് കംഫർട്ടബിൾ ടു വെയർ റയോൺ 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 മക്കളെ വിന്റർ സീസണിലും റെയിനി സീസണിലും അത് ഓക്കെയാണ് സമ്മർ സീസണിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനാണ് നല്ലത് കാരണം നന്നായിട്ട് വേർക്കുന്ന സമയത്ത് സിന്തറ്റിക് ഫൈബറിന്റെ ക്ലോത്തുകൾ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്വെറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല വേർപ്പ് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കണം സിന്തറ്റിക് പോളിമാർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ യൂസിംഗ് കാപ്രോ ലാക്ടം മക്കളെ കാപ്രോ ലാക്ടം എന്ന പേര് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരണം എന്ത് നൈലോൺ സിക്സ് നൈലോൺ സിക്സ് കാപ്രോ ലാക്ടം നൈലോൺ സിക്സ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് യെസ് ഗുഡ് അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സിന്തറ്റിക് ഫൈബറുകൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളേ ഇനി നമുക്കുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ആയ പോളി എസ്റ്റർ മക്കളെ പോളി എസ്റ്റർ എന്ന് അവന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ജ്യൂസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല പൈനാപ്പിളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്തിരിയുടെയോ ഒക്കെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പാക്കറ്റ് ഫുഡിലോ പാക്കറ്റ് ജ്യൂസിലൊക്കെ അതിലൊക്കെ ശരിക്കും നാച്ചുറൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ചില കെമിക്കൽസ് ആണ് അവർക്ക് ഈ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒറിജിനൽ പൈനാപ്പിളിനെ വെല്ലുന്ന ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ആയിരിക്കും ഒറിജിനൽ മുന്തിരിയേക്കാൾ ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവും ആ ഡ്രിങ്കിന് അത് ശരിക്കും കൊടുക്കുന്ന ആരാന്ന് അറിയോ മക്കളെ അത് ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് എസ്റ്ററുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കലുകളാണ് എസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടോ എസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ എസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് ഫൈബറിനെയാണ് പോളി എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുക എസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന സിന്തറ്റിക് ഫൈബറിനെയാണ് പോളി എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുക റെഡിയാണോ ഓർത്തു വെക്കണേ എസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നാണ് പോളി എസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോളി എസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവന്റെ പ്രത്യേകത ആൾറെഡി സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ പ്രത്യേകതയൊക്കെ ഇവനും ഉണ്ട് റിങ്കിൾ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവനും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് മക്കളെ പോളി എസ്റ്ററുകളിൽ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പോളി എസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പോളി എസ്റ്റേഴ്സിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എന്റെ മക്കൾ ഓർത്തു വെക്കണേടാ ഒന്ന് ഒരാളുടെ പേര് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാക്രോൺ ഡാക്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് വേറെ ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ടെർലി
ഒരാള് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആരാ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്നാണ് അവന്റെ പേര് രണ്ടാമത്തെ അവന്റെ പേര് ടെറഫ്താലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ടെറഫ്താലിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഡാക്രോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ആളുകൾ ആരൊക്കെ മക്കളെ ഒന്ന് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേരെന്താ ടെറഫ്താലിക് ആസിഡ് ടെറഫ്താലിക് ആസിഡ് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ടെറഫ്താലിക് ആസിഡും ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാലാണ് ആരായിട്ട് മാറുക ഡാക്രോൺ അഥവാ ടെറിലിൻ ആയി മാറുക ണല്ലോ ഇനി ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ മക്കളെ നാനൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നാനൂറ്റി അറുപത് കെൽവിൻ വരെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സിങ്ക് അസറ്റേറ്റിന്റെയും ആന്റിമണി ട്രയോക്സൈഡിന്റെയും പ്രസൻസിലാകണം ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ടെറഫ്താലിക് ആസിഡും ചേർന്നാലാണ് ഡാക്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടെറിലീൻ ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം സാർ എന്തിന്റെ പ്രസൻസിലാ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സിങ്ക് അസറ്റേറ്റിന്റെയും ആന്റിമണി ട്രയോക്സൈഡിന്റെയും പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ റെഡി യെസ് മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്ലിപ്റ്റാൽ കിട്ടാൻ ആരെയൊക്കെ എടുക്കണം എന്നറിയാമോ ഗ്ലിപ്റ്റാൽ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരാള് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ തന്നെയാണ് ഗ്ലിപ്റ്റാൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു മോളിക്കൂൾ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കൂളിന്റെ പേര് ഫ്താലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ിക് ആസിഡ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാലാണ് എന്തായിട്ട് മാറുക ഗ്ലിപ്റ്റാൽ എന്ന് പറയുന്ന പോളിയെസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഇവിടെയും ഉണ്ട് എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ആരാണ് ടെറഫ്താലിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടെ ആരാ ഫ്താലിക് ആസിഡാ അപ്പൊ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ടെറഫ്താലിക് ആസിഡും ചേർന്നാൽ ഡാക്രോൺ അഥവാ ടെറിലിൻ ടെറഫ്താലിക് ആസിഡ് ടെറർ ഉണ്ട് ടെറിലിൻ ടെറർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ ഗ്ലിപ്റ്റാൽ കിട്ടാൻ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും കൂടെ ഫ്താലിക് ആസിഡും മതി ഓക്കെ ആണോ റെഡി ആണോ മക്കളെ അത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഇല്ല ഇനി പോളിയസ്റ്ററിന്റെ യൂസുകൾ ഒന്ന് നോക്കണേടാ മക്കളെ പോളിയസ്റ്ററുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസുകളിൽ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസുകളിൽ ഒന്ന് അത് ഡു നോട്ട് റിങ്കിൾ ഈസിലി പെട്ടെന്നൊന്നും ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാവില്ല പി ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന പോളിയസ്റ്റർ പി ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളെ പി ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം പോളി എസ്റ്റർ ടെറഫ്താലേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണേ പോളി എസ്റ്റർ ടെറഫ്താലേറ്റ് എന്നതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് പി ഇ ടി ഈ പി ഇ ടി ആണ് ഈ പി ഇ ടി ആണ് മിക്കവാറും മിക്കവാറും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ബോട്ടിൽസ് ഇതാ ഇതുപോലുള്ള ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ ഈ ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളി എസ്റ്ററാ ആ പോളി എസ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് പോളി എസ്റ്റർ ടെറഫ്താലേറ്റ് അതായത് പോളി എത്തിലീൻ ടെറഫ്താലേറ്റ് പോളി എത്തിലീൻ ടെറഫ്താലേറ്റ് പോളി എത്തിലീൻ ടെറഫ്താലേറ്റ് ഓർത്തു വെക്കണേ പോളി എത്തിലീൻ ടെറഫ്താലേറ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ബോട്ടിലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ യുട്ടെൻസിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഫിലിമുകൾ വയറുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ ടെറി കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ഒരു ഫേബ്രിക്കിന്റെ പേരാണ് ടെറി കോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെറി ഊള് ഓക്കെ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോടാ ടെറി കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ മക്കളെ ടെറി കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ടെറിലിനും കോട്ടണും ചേർന്ന മിക്സർ ആണ് ടെറി ഊൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ടെറി ഊൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെറിലിനും ഊളും ചേർന്ന മിക്സറിനെയാണ് നമ്മൾ ടെറി ഊൾ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓർത്ത് വെക്കണേ നിങ്ങളത് ഓക്കെ ദെൻ മക്കളെ ടെറിലിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സെയിൽസ് ഫോർ ബോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ടെറിലിൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന യൂസുകൾ പി ഇ ടി എന്താണെന്നും പി ഇ ടിയുടെ യൂസ് എന്താണെന്നും ടെറി കോട്ടും ടെറി വോളും എന്താണ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം നിങ്ങൾ ടെറിലിൻ യൂസ് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സെയിൽസ് ഇൻ ബോട്ട് ആൻഡ് കാർപ്പറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെടാ റെഡി ഓക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വേറെ
ആക്രിലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റുകളാണ് ആക്രിലോ നൈട്രൈലിൽ നിന്നാണ് ആക്രിലിക് എന്ന് പറയുന്ന സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് 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 ഇനി ഈ പറയുന്ന ആക്രിലിക്കിന് നമ്മുടെ ഊളില്ലേടാ കമ്പിളി കമ്പിളിയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഊൾ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഊൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്ന പേര് കേട്ടില്ലേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റയോൺ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്രിലിക് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കണേ റെഡി അല്ലേ യെസ് മക്കളെ യെസ് ഇനി ആക്രിലിക്കും ഊളും തമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നം ആക്രിലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഊളിനേക്കാൾ ചീപ്പർ ആണ് വില കുറവാണ് ഡൈഡ് ഇൻ വാരിയസ് കളേഴ്സ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കളറുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡൈ ചെയ്തെടുക്കാം കളർ ചെയ്തെടുക്കാം ആൻഡ് ആക്രിലിക് ഇസ് വെരി പോപ്പുലർ എമോങ് അതർ ഫാബ്രിക്സ് അപ്പൊ അത് ചീപ്പാണ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കളറുകൾ ഡൈ ചെയ്തെടുക്കാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഫൈബറുകൾക്കിടയിൽ ഫൈബറുകൾക്കിടയിൽ അവനൊരു 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 വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് മക്കളെ ആക്രിലിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളിൽ ഒന്ന് അത് എന്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഊൾ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഊൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പിളി കൊണ്ട് ഉള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവനെ കൊണ്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എം സി ക്യൂസ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു മക്കളെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ പോളിയസ്റ്റർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പോളിയസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറയും എസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നാണ് മക്കളെ എവിടെ നിന്നാണ് പോളിയസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുക പോളിയസ്റ്റർ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് എസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് പോളി പ്ലസ് എസ്റ്റർ എന്നാക്ക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കണം വിച്ച് ഫൈബർ ഇസ് യൂസ് ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഊൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഊൾ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഊൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് മക്കളെ ആക്രിലിക്കിനെയാണ് 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 റെഡി ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ യെസ് ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കടാ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പോളിയസ്റ്റർ ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ ബ്ലെൻഡിങ് പോളിയസ്റ്ററും കോട്ടണും മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെറി കോട്ട് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക പോളിയസ്റ്ററും കോട്ടണും അല്ലെങ്കിൽ ടെറിലിനും അല്ലെങ്കിൽ ടെറിലിനും കോട്ടണും മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആളുകളെയാണ് ടെറി കോട്ട് എന്ന് പറയുക ടെറി കോട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് കണ്ടാലും ടെറി കോട്ട് തന്നെയാണ് ഉത്തരവിടേണ്ടത് റെഡി അല്ലേ ഓക്കെ റെഡി യെസ് മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കണം കോമൺ വെറൈറ്റി ഓഫ് പോളിയസ്റ്റർ പോളിയസ്റ്ററിന്റെ കോമൺ വെറൈറ്റി ഏതാ ഇതിൽ ഏതാ നിങ്ങൾ പോളിയസ്റ്ററിന് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക ടെറിലിൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടെറിലിൻ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലിപ്റ്റാൽ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെറിലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഡാക്രോൺ 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 സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഡാക്രോൺ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡാക്രോൺ ഡാക്രോൺ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോക്കൂ മക്കളെ ഡാക്രോൺ ഇതിൽ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആ പോളിയസ്റ്റർ ആണ് ഡാക്രോൺ കാരണം രണ്ട് പോളിയസ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഡാക്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടെറിലിൻ രണ്ട് ഗ്ലിപ്റ്റാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്ലിപ്റ്റാൽ എന്ന് പറയുന്നയാൾ താഴെ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ മോളിക്യൂളുകളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുക മക്കളെ ഗ്ലിപ്റ്റാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടുന്ന എത്ലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ഫ്താലിക്കാസിഡുമാണ് എത്ലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ഫ്താലിക്കാസിഡുമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ കൂടെ ടെറഫ്താലിക്കാസിഡ് എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അത് ടെറിലിൻ ആണ് ടെറിലിൻ ആണ് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ യെസ് റെഡി മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പൊ സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല കാരണം നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യവും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനില്ല
എത്ര രൂപങ്ങളിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും റീമൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിന്തറ്റിക് പോളിമർ ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മൗൾഡ് ഓർ ഷേപ്ഡ് ഇൻ എനി ഫോം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പല ഫോമുകളിലേക്ക് മൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പല ഫോമുകളിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ ആകുന്നത് ആൻഡ് മക്കളെ മക്കളെ നോക്കുക സി ഈ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഇത്രയധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് നമുക്കൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടി ഷെഫ്ന ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടി പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് വീടുകളിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് മക്കളെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുമുണ്ട് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുമുണ്ട് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുമുണ്ട് എന്താണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കണേടാ ഇത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ കണ്ടോ ഈ പിക്ചറിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എത്ര തവണ ഹീറ്റ് ചെയ്താലും ഇവരെല്ലാവരും സോഫ്റ്റ് ആവും കൂൾ ചെയ്താ ഹാർഡ് ആവും വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്താ സോഫ്റ്റ് ആവും വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്താ ഹാർഡ് ആവും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകത ഏതാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പ്ലേറ്റുകളാണ് ഇത് ഇലക്ട്രിക് സ്വിച്ച് ആണ് അല്ലെ ഈ രണ്ടിലുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ തവണയെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോഫ്റ്റ് ആയ അവൻ കൂളായി ഹാർഡ് ആയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അവനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ സോഫ്റ്റ് ആവില്ല അപ്പൊ മക്കളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പക്ഷെ ഇവരെ അങ്ങനെയല്ല എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അവർ സോഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് രണ്ടു തരം പ്ലാസ്റ്റിക് അങ്ങനെ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്നവരെയാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് പറയുക എന്താ നമ്മൾ പറയുക തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് പറയുക മക്കളെ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസസ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസുകൾ മക്കളെ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റ് തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക് അഥവാ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് തെർമോ സെറ്റ്സ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ അഥവാ തെർമോ സെറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് ആക്കാം ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്വെൻ കൂൾഡ് പക്ഷെ മക്കളെ തെർമോ സെറ്റിംഗുകൾ കെനോട്ട് ബി സോഫ്റ്റൺ ഓൺ ഫർദർ ഹീറ്റിംഗ് ഒറ്റ തവണ സോഫ്റ്റ് ആകും പക്ഷെ പിന്നീട് സോഫ്റ്റ് ആവില്ല ഈ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും റീമൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എഗെയിൻ എൻ്റെ എഗെയിൻ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ആനയുടെ രൂപാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റിയില്ല മൊയലിന്റെ രൂപാക്കണം വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ എത്ര ഏത് ഷേപ്പിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും റീമൗൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ പക്ഷേ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ കനോട്ട് ബി റീമൗൾഡ് റീമൗൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ബവിനെ ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടി നമ്മൾ എടുക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിക്കും ഓക്കെ റെഡി മക്കളെ ഇനി ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഒന്നും ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് അല്ല അവരുടെ ചെയിനുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ 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 കിടക്കുക നോക്കണേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചെയിൻ ഇതൊരു തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ചെയിൻ ആണ് ഇതതിന്റെ അടുത്ത ചെയിൻ ഇതിന്റെ അടുത്ത ചെയിൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതായത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെയിനിന്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ചെയിൻ അതിന
അത് പോളിത്തീൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ അതേസമയം മക്കളെ ബാക്കലൈറ്റ് മെലാമിൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മക്കളെ ഈ ബാക്കലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ ബാക്കലൈറ്റ് ഈ ബാക്കലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ട് ബാക്കലൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചുകളില്ലേ അത് ബാക്കലൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുക്കർ കുക്കിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസിന്റെ ഹാൻഡിൽസ് ഹാൻഡിൽസ് ഓഫ് യൂട്ടൻസിൽസ് കുക്കർ ഒക്കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുക്കർ ഇല്ലേ മക്കളെ കുക്കർ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ബലമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ അത് ബാക്കലൈറ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കണേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്വിച്ചുകൾ കുക്കിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസിന്റെ ഹാൻഡിൽസ് കുക്കറിന്റെ ഒക്കെ പിടി ഇതെല്ലാം ബാക്കലൈറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ തെർമോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും തമ്മിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസുകൾ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ മക്കളെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്ല എവിടെയും ഇല്ല പക്കയാണ് പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഓക്കെ റെഡിയാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്കയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില യൂസുകൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒന്ന് പോളിത്തീൻ പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം കവറുകളായിട്ട് പോളിത്തീൻ കവറുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ പോളിത്തീന്റെ യൂസ് എന്താ പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പി ടി ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോട്ടിലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ പി ടി ആണ് പോളിയത്തിലീൻ ടെറഫ്താലിറ്റ് ഓക്കെ പോളിസ്റ്റൈറിൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പേരാണ് പോളിസ്റ്റൈറിൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക പോളിസ്റ്റൈറിൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ആണ് പി വി സി പി നമുക്കറിയാലോ പ്ലംബിംഗ് പൈപ്പുകൾ ഫ്ലോറിംഗ് അപ് ഹോൾസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ ഇവിടെ എല്ലാം പി വി സി ആയിരിക്കും പി വി സി പൈപ്പ് അറിയാത്ത ആരും ഇല്ല ഓക്കെ അല്ലേ റെഡി മക്കളെ ബാക്കലൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ കുക്ക് ഹാൻഡിൽസ് ഹാൻഡിൽസ് ഓഫ് യൂട്ടൻസിൽസ് കുക്കിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസിന്റെ ഹാൻഡിൽസ് ഒക്കെ ബാക്കലൈറ്റ് ആണ് ടെഫ്ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ടെഫ്ലോൺ മക്കളെ നോൺ സ്റ്റിക് കുക്കിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസിലാണ് ടെഫ്ലോൺ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളില്ലേ അതിന് മുകളിലുള്ള കോട്ടിങ്ങിനെ ടെഫ്ലോൺ എന്നാ പറയാം അപ്പൊ ഈ പേരുകളെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കുക പോളിത്തീൻ എവിടെ ഉപയോഗിക്കുക പി ഇ ടി എവിടെ ഉപയോഗിക്കുക പോളിസ്റ്റൈറിന്റെ ഉപയോഗം എന്താ പി വി സിയുടെ ഉപയോഗം എന്താ ബാക്കലൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം എന്താ ടെഫ്ലോണിന്റെ ഉപയോഗം എന്താ മക്കളെ നോൺ സ്റ്റിക് കുക്ക് വെയറുകളിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളിലോ കോട്ടിങ്ങിന്റെ പേര് ടെഫ്ലോൺ എന്നാണ് അല്ലെ പക്ഷെ മക്കളെ ഇത്രയൊക്കെ ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതേ പ്ലാസ്റ്റിക് വില്ലൻ ആണ് ഇതേ പ്ലാസ്റ്റിക് വില്ലൻ ആണ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ട് ആർ ദ ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് കത്തിച്ചാൽ ടോക്സിക് ഗ്യാസുകളെ പുറപ്പെടുവിക്കും നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഗ്യാസുകളൊന്നും ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാ രണ്ട് മക്കളെ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ വെറുതെ കളഞ്ഞാൽ വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കുളങ്ങളിലും പുഴകളിലും എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങി കിടക്കും റെഡിയല്ലേ അത് ഡിസീസ് കോസിംഗ് മൈക്രോബ്സ് രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമായിട്ട് മാറും അറിയാലോ നമ്മൾ തൊടിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ മഴവെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് കൊതുകായി മാറും അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുണ്ട് വലിച്ചെറിയരുത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡ്രെയിൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന ഡ്രെയിനുകൾ ഡ്രെയിനേജ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ അതേസമയം മക്കളെ കുഴിച്ചിടാൻ പറ്റുമോ കുഴിച്ചിടാനും പറ്റില്ല നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് കുഴിച്ചിടരുത് മണ്ണിൽ ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് വലിച്ചെറിയുകയോ കുഴിച്ചിടുകയോ ചെയ്യരുത് മക്കളെ റെഡിയാണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും ഉപയോഗങ്ങൾ ഇത്രയും ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ആർ യു റെഡി മക്കളെ ആർ യു റെഡി ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യെസ് സി ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്ലാസ്റ്റിക് വിച്ച് ഡു നോട്ട് റീമൌൾഡ് എഗെയിൻ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് റീമൌൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പേരെന്താ തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് തെർമോസെറ്റിംഗ് പ്ലാസ്റ്റിക് അടുത്ത ചോദ്യം എടുക്കട്ടെ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം റെഡി ആണോ നിങ്ങൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ബൈ വിച്ച് ദേ ക്യാൻ ബി മൗൾഡഡ് ഇൻ ടു എനി ഷേപ്പ് മക്കൾ
plastics that retain their plasticity on repeated heating makale repeated i heat cheyumbolum plasticity retain cheyanu paranjal repeated i heat cheyumbolum edu shape like venengil maati edukkan parina plastic kale vilikkana perana endu thermoplastic appo makale plasticity maintain cheyna plastic aanu thermoplastic etra shape like venengil namukku endu cheyam remold edukkam etra shape like venengil namukku endu cheyam reshape edukkam ready alle clear alle makale Okay, Anilo, yes. Which of the following is a characteristic of plastic? Plastic is a characteristic of plastic. Electrical conductor is not. Heat conduct is not. Biodegradable is not. But non-biodegradable is not. Non-biodegradable is not. Okay. Ready? Okay, you are not. 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 Next question. Plastic bags. are generally made from which plastic plastic bags gal edu plastic nandakkirulla makale polythene plastic cover gal okka polythene anu to pet evade use cheya bottle gal plastic bottle gal aanu pet back light njan paranjallo makale electrical switch galum adu pole thana handles of utensils umana ortu vekkane handles of utensils umana evade veruga back light il veruga ortu vechu adu okay makale the first fully synthetic പ്ലാസ്റ്റിക് ഫാസ് ആദ്യത്തെ ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണേ ആദ്യത്തെ ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് റെഡി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം റെഡി ദ നോൺ സ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞേടാ ഓക്കെ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക് കുക്ക് വെയേഴ്സിൽ നോൺ സ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലുള്ള നോൺ സ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടത്തുക ടെഫ്ലോൺ കൊണ്ടാണ് നടത്തുക ടെഫ്ലോൺ കൊണ്ടാണ് നടത്തുക ഓക്കെ റെഡി മക്കൾ അടുത്ത ചോദ്യം എടുക്കട്ടെ ആർ യു റെഡി സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ലീഡ് ടു സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഇതിൽ എന്തിനാണ് കാരണമാകുക വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുമോ ഉറപ്പായിട്ടും കാരണമാകും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുമോ കാരണമാകും കത്തിച്ചാൽ ടോക്സിക് ഗ്യാസുകളെ പുറത്തു വിടും എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും സോളിഡ് വേസ്റ്റ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാവും എല്ലാ പൊല്യൂഷനും കാരണമാവും എല്ലാ പൊല്യൂഷനും കാരണമാവും ഓക്കെ അല്ലെ എല്ലാ പൊല്യൂഷനും കാരണമാവും മക്കളെ എല്ലാ പൊല്യൂഷനും കാരണമാവും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ദ സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് യൂസ് ഫോർ കേബിളുകളുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറുകളുടെ ഇൻസുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബാക്കലൈറ്റ് ആണോ അല്ല മെലാമിൻ ആണോ അല്ല പിന്നെയോ മക്കളെ പൊളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ റെഡി മക്കളെ അടുത്ത ചോദ്യം എടുക്കട്ടേടാ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് Which of the following cannot be recycled? Recycle liyaam patta athe da. Toys recycle liyaam. Cooker handle recycle liyaam patta illa makkale. Nokane. Toys recycle liyaam. Carry bag recycle liyaam. Plastic chair recycle liyaam. Karan thariyo. Iveru moonu pereum. Iveru moonu pereum. Thermoplastic kaana. Pakshe. Cooker handle gal. Namakku recycle liyaam patta illa. Karan madu. Thermo setting kaana. തെർമോ സെറ്റിംഗ് ആണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ മക്കളെ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നോക്കൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ ഡൗട്ടുകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ യൂസുകൾ പറഞ്ഞല്ലോടാ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ യൂസുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം കേട്ടോ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ യൂസുകൾ ഓരോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഓരോന്നും എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ മക്കളെ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൽ നമുക്ക് ഗംഭീരായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ലേ യെസ് ഓക്കെ സോ താങ്ക് സോ മച്ച് മക്കളെ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഭംഗിയായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുക നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിനും ഒപ്പം നീറ്റും ജെ യു ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ജെ യു അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് ഒക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഐ ഐ ടികളിലോ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ